வெல்கம் டு தனு மாம் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சிம்பிளான பட்டாணி குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தனு மாம் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்சி ஜார்ல நாலு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு தேங்காவின் கொஞ்சமா பட்டை நாலு லவங்கம் கொஞ்சமா அன்னாச்சி பூ சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் கொஞ்சமா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் வதங்கிறதுக்காக அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப நம்ம வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் இப்ப நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளிய கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதுல அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் ஒரு கப் பச்சை பட்டாணிய சேர்த்துக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போறேன் இப்ப இது பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் இப்ப உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்மளோட சிம்பிளான பட்டாணி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பட்டாணி குருமாவை நீங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எது கூட வேணாலும் சைட் டிஷா தொட்டுக்கலாம் அதே சமயம் நீங்க ஒயிட் ரைஸ் கூட கூட இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் நீங்களும் இந்த சிம்பிளான பட்டாணி குருமாவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி